நம்முடைய தேசத்திலே அறுபது சதவீதத்திற்கு மேலாக விவசாய தொழிலில் ஜனங்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் விவசாய தொழில் அறுபது சதவீதமான மக்களுடைய வாழ்வை வாழ வைக்கிறது ஆகவே இந்த விவசாய துறையில் சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒவ்வொருவருக்காகவும் இன்று நாம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் அவர்கள்தான் அவர்கள் உழைப்பின் பேரில் தான் ஒன்று புள்ளி மூன்று ஏழு பில்லியன் மக்கள் நம்முடைய தேசத்திலே வாழ்கிறோம் ஆகவே ஆண்டவன் அவர்களுக்கு செய்வதெல்லாவற்றையும் வாய்க்கு செய்து அவர்கள் மூலம் தேசத்துக்கு சுபிட்சத்தை கொண்டு வரும்படியாக நாம் அவர்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்ய போகிறோம் அவர்களுடைய சேவையில் என்னென்ன பாடுகள் இருக்கிறது என்பதை குறித்து நாம் சில விவசாயிகளோடு நாம் பேச போகிறோம் நாம் ஆண்டுவனிடம் மன்றாடி அந்த பாடுகளிலிருந்து அவர்களை விடுபெற செய்து அவர்கள் செழிக்கும்படியாக அவர்கள் சேவையை ஆண்டவன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாம் ஆண்டவனை வேண்டிக் கொள்வோம் இப்பொழுதும் அவர்களில் ஒருவரை முதலாவது சந்திப்போம்மா ஆ வணக்கம்மா வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் என்ன மகேந்திராஜிங்க விவசாயம் தான் பண்ணுறோங்க அப்படியா எத்தனை வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க நாங்கள் மூணு தலைக்கட்டாக இருக்கோங்க அப்படியா ஆ இங்கே சிறுவாணி பகுதியில் தான் சிறுவாணி இதே தான் ஆ இங்கே தான் மதுபர் ஆயிக்கிறோம் தான் சரி 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 அங்கே வந்து விவசாயம் தான் பார்த்து என்னென்ன விவசாயம் பண்ணுறீங்க ஐயோ மக்கா சோளம் நெல் மழை இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க மழை இருந்ததுன்னா ஏதோ இப்படி செய்யலாம் இப்போ மழை பெஞ்சால் உங்களுக்கு நல்ல விவசாயம் நல்லது வானம் பார்த்தா அளவுக்கு மீறி மழை பெஞ்சாலும் நஷ்டமாகும் இந்த வருஷம் எப்படி இருக்கு இந்த வருஷம் நல்ல மழை இருக்குங்க ஆனால் கொஞ்சம் சேதாரம் ஆ அதுக்கப்புறம் இந்த யானை யானை சொல்லலாம் எப்பவுமே இருக்கு ஆ அது வந்து சேதாரம் இல்லாமல் மலையிலேருந்து யானை வருது ஏதோ நகை அது இதெல்லாம் வந்து பேங்கில் இதில் வச்சு விவசாயம் பண்ணுவோம் அது வந்து அழிச்சிட்டு போனால் அதுவும் நம்மளுக்கு நஷ்டமாகுங்க எங்களுக்கு அதை விட்டு வாழ்வாதாரம் கிடையாது விவசாயி தவிர்த்து எங்களுக்கு எது தெரியாது இந்த மயில் மயில் தொலையும் இருக்குங்க அதுவும் இருக்குங்க மயில் தொல்லை காட்டு பண்ணி காட்டு பண்ணி அப்புறம் யானை இதுக்கெல்லாம் சேதாரம் பண்ணுங்க இப்போ நீங்கள் விளைச்சலுக்கு அப்புறம் எப்படி விலை எப்படி உங்கள் பொருளுக்கெல்லாம் நல்ல விலை பொருளுக்கு விலை இருக்குங்க ஆனால் விவசாயம் விளையணுமெல்லாம் விளைஞ்சாலும் அழிச்சிட்டு போயிருதுல்லைங்க ஆ அதுதான் கஷ்டம் அழிச்சிட்டு போயிருது அப்போ நம்ம அழிச்சிட்டு போனால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குங்க ஆமாம் அது கிடைக்கிறது கஷ்டம் தான் ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டம் தானுங்க இப்போ மூன்று தலைமுறையாக மூன்று தலைமுறை நீங்க தான் மூணாவது தலைமுறை இப்ப இப்ப வந்து நாலாவது தலைமுறை எங்க குழந்தைக்கு வந்துருச்சு அவங்களும் விவசாயத்துல ஈடுபட்டு இருக்காங்க சரி இப்போ நிறைய புது டெக்னிக் எல்லாம் வருது அது எதுவும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கவர்மெண்ட்ல கவர்மெண்ட்ல வந்து சொல்றாங்க ஆனா அதெல்லாம் இனிமேல செய்யலாம் செய்யணும் இப்போ நம்ம ஆண்டோன்ட்ட கேட்கணும்னா நம்ம என்ன கேட்கணும் உங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு என்ன பிரார்த்தனை பண்ணணும் எதுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணணும் எது யானைக்கா அதுக்கு இதுக்கெல்லாம் சேதாரம் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணணும் மழை சரியான நேரத்தில் சரியான அளவில் வரணும் வரணும் அளவுக்கு மீறி வந்தாலும் சேதாரம் ஆகும் ஆ சரி எனக்கு அருமையானவர்களே ஐயா அவர்கள் சொன்னதை நீங்கள் கேட்டீர்கள் அவர்கள் இந்த விவசாயத்தை தான் மூன்று தலைமுறையாக இப்பொழுது நான்காவது தலைமுறையாக செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் இதையே தொடர்ந்து செய்கிறார்கள் ஆனால் இதில் வரும் சேதங்களை குறித்து அவர்கள் சொன்னார்கள் இயற்கை சேதங்கள் இன்னும் மழை வராமல் இருக்கும் பொழுது மழை அதிகமாக வரும் பொழுது இன்னும் காட்டு யானை இன்னும் மயில் இன்னும் காட்டு பண்ணி அதெல்லாம் வந்து சேதப்படுத்தும் இவைகள் எல்லாவற்றிலும் அவர்களுக்கு ஆதாரமாக இருப்பது இறைவனுடைய அருள் தான் அதனால் நம்ம இதே போல் நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் எவ்வளோ பாடுபடுகிறார்கள் பாருங்கள் இந்த தண்ணியில் நின்று வெயிலில் நின்று அவர்கள் உழைப்பதனால் தான் நமக்கு ஆகாரம் இருக்குது அவர்களை நாம் மதிக்க வேண்டும் அவர்களை நேசிக்க வேண்டும் அவர்களுக்காக நாம் இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் அவர்கள் நன்றாக இருந்தால் தான் அவர்களுடைய தொழில் இன்னும் அவர்களுடைய சேவை நன்றாக இருந்தால் தான் நாம் வாழ முடியும் நமக்கு ஆகாரம் கிடைக்கும் அதனால் நாம் அவர்களுக்கு நன்றியாக இருக்கணும் நம்மால் முடிந்த உதவியை நாம் செய்ய வேண்டும் நாம் அவர்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் இப்பொழுதும் நாம் அவர்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்வோம் ஆண்டவன் 
அவர்களுக்கு அருளை தரும்படியாக இதே போல தேசம் முழுவதிலும் சேவை செய்து கொண்டிருக்கும் அத்தனை பேருக்காகவும் பிரார்த்தனை செய்வோம் அன்புள்ள ஆண்டு வரே மது காலில் விழுந்து மது பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அவர்களுக்கு இந்த உணவு சேவையிலே அவர்களை அமர்த்தி அவர்கள் விளைச்சலை கொண்டு வந்து எங்களுக்கெல்லாம் ஆகாரம் கொடுக்கும்படியாக அவர்களை உமது ஊழியர்களாக ஊழியக்காரிகளாக நீர் வைத்திருக்கிறீர் உமது சேவகர்களாக வைத்திருக்கிறீர் அவர்களுக்காக உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி அண்டவனே உமது பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அனுகூலத்தை தார் அனுகூலத்தை தார் மகிமையான விளைச்சலை தார் ஏற்ற சமயம் மழை வரட்டும் மழை வரட்டும் சரியான அளவுக்கு சரியான காலத்திலே மழை வரட்டும் சுவாமி நீர் தான் அதை அனுப்ப வேண்டும் மது பிள்ளைகளுக்கு இந்த அருளை தாரும் எங்களோடு சேர்ந்து பிரார்த்தனை செய்யும் ஒவ்வொருவருக்கும் விவசாய சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் அப்பா அவர்கள் நிலங்களிலே மழை சரியான நேரத்தில் சரியான அளவுக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் தவறாமல் வரும்படிக்கிற வயசை அவர்களுக்கு எதை விதைக்க வேண்டுமோ அதை அவர்களுக்கு கற்றுத்தாரும் அவர்களுக்கு வழி நடத்துவதை தார் அவர்கள் விளைச்சலை பெறும் பொழுது அதில் ஒரு தீங்கும் வராமல் காப்பாற்ற சாம் ஒரு தீங்கும் வராமல் காப்பாற்றும் இந்த விளைச்சல் வரும் பொழுது அண்டவனே பூச்சோ இன்னும் மற்ற இயற்கை சேதமோ மிருகங்களின் சேதமோ வராமல் காப்பாற்றும் 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 அவள் பூமியை ஆசீர்வதி 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 பத்திரமாய் காத்துக்கொள் அப்பா விளைச்சலை அவர்கள் பெரும்பொழுது நல்ல விலைக்கு அது விற்கும்படி அருள் புரியும் எல்லாம் விற்கும்படி அருள் புரியும் நல்ல விலைக்கு விற்கும்படி அருள் புரியும் கடனில்லாமல் காப்பாற்றும் கடனில்லாமல் காப்பாற்றும் இதில் சேவை செய்யும் வேலை செய்யும் ஒவ்வொருவர் குடும்பத்தையும் வாழவையும் அவள் பிள்ளைகளை வாழவையும் அப்பா வாழவையும் 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 கஷ்டப்பட்டு உழைத்து பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறார்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல குணத்தை தாரும் அண்டவனே படிக்க வேண்டும் உயர வேண்டும் என்ற ஆவியை தாரும் அதற்கு வேண்டிய பொருளாதாரத்தை தார் அது மகிமை விளங்கட்டும் ஆசிர்வாதம் பெருகட்டும் சமாதானம் உண்டாயிருக்கட்டும் இங்கு இருக்கும் எங்கள் சகோதரிகள் எங்கள் சகோதரர் அத்தனை பேர் குடும்பத்தையும் ஆசிர்வத்து வாழவையும் சமாதானத்தின் நாட்களை தார் நீரேவைகளை செய் நீர் பரம தகப்பன் அப்பா பரம தகப்பன் நீர் காட்டு புஷ்பங்களை மலர செய்கிறவர் அண்டவனே காகங்களுக்கு ஆகாரத்தை கொடுக்கிறவர் நமது பிள்ளைகளுக்கும் அப்படியே செய்து அவர்களை பராமரித்தவர் நன்மை உண்டாயிருக்கட்டும் எங்கள் தேசத்திலே விளைச்சல் பெருகி இருக்கட்டும் எங்கள் தேசத்திலே ஜனங்கள் எல்லாம் உத்தமமாக வாழும் பொழுது சுத்தமான வாழ்க்கை வாழும் பொழுது தேசத்திற்கு சேமத்தை கட்டளையிடுவேன் ஜபத்தை கேட்டு கட்டளையிடுவேன் என்று சொன்னீர் அப்படியே நடக்கட்டும் தேசத்திலே சேமம் உண்டாயிருக்கும்படி தேசத்தையும் ஆசிர்வதித்து அண்டவனை உத்தமமாக ஜனங்கள் வாழும்படி அருள் புரி உமது பொறுப்பில் ஒப்புக் கொடுத்து பிரார்த்தனை செய்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் இதை அங்கீகரித்தலும் சுவாமி ஆமே ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன் சந்தோஷம் ஆசிரியர் சரிம்மா நம்மால் முடிந்த உதவியை நாம் செய்ய வேண்டும் நாம் அவர்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும்